Salut les morts du Shell, bienvenue à notre vidéo aujourd'hui, mercredi le 27 novembre 2024 et on va regarder ensemble le contenu du jour, quand même pas mal de stock aussi encore à regarder et une grosse annonce de EA sur leur Twitter. J'ai mis ça sur Discord, euh, allez voir dans les infos de la vidéo pour le Discord, on est plein euh, de Québécois et on discute de ça en français sur Ultimate Team, toujours le fun de discuter avec vous autres. Euh, je vous invite à mettre un petit j'aime à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour du contenu régulier sur Ultimate Team. Sans plus tarder, on regarde les nouvelles cartes et, euh, aujourd'hui et on a l'équipe de la semaine, mettant en, vête, en vedette des, euh, des vieux joueurs quand même un petit peu déçus de ce côté-là. J'aimerais qu'il y ait plus d'interaction avec les vraies parties de la Ligue nationale, mais tout de moins, on regarde quand même les cartes aujourd'hui. Le Crabitaille obtient une 86, toujours des bonnes cartes balancées, le Crabitaille. Donc ça va être intéressant de regarder ça. Darcy Tucker obtient une 83, Brian Bellows 83, Dave Babich 83, Patrice Brisebois obtient aussi une 83, Kirk Mithleen donc obtient des 83. Ça va peut-être pas mal dans les dernières semaines aussi pour obtenir des 83, donc s'il y a des joueurs qui vous intéressent, peut-être une bonne idée, puisque euh, d'après moi, la semaine prochaine, on va obtenir les étoiles du mois. Pour ce qui est de Hot Chem cette semaine, ben quand même, il y a un gros nom, hein, Mike Modano, et euh, j'ai eu le temps de regarder rapidement les statistiques de cette carte-là juste avant de partir la vidéo, et elles sont quand même intéressante. On va regarder ça ensemble aussi à la fin. Ensuite de ça, sur l'autre onglet, bien, on a des cartes de sommet des palmarès et on avait une petite idée qu'on obtiendrait une Adam Fox 86 puisque ça a été leaké un petit peu aujourd'hui. Donc, euh, on a une Adam Fox 86. Ça va faire monter aussi sa euh, capitaine X-Factor. Donc, si vous l'avez, c'est une bonne option. Brock Besser obtient une 85 ainsi que William Carlson et Vince Dunn, des cartes off the charts. Ensuite de ça, on a des cartes nouvelle génération aussi. On a Ken Johnson et Quinton Byfield. Gros bonhomme, Quinton Byfield, ça peut être intéressant. Shane Wright et Connor Zeru des 84-83. Mason Loray et Dylan Holloway. Et on a aussi Mathieu Poitras, 83. Shane Pinto, Lekker Rimaki, obtient des 82. Finalement, pour les 81, on a Matt Kessel, Drew Ellison et Henry Trun. Donc, ça, c'est pour les cartes pour aujourd'hui. Allons voir maintenant les objectifs. Comme à l'habitude, les mercredis, bon, on a l'équipe de la semaine et compétition hebdomadaire. Compétition hebdomadaire, oui. Toujours intéressant de compléter ça, puisqu'il y a quand même des très bons paquets. Et l'équipe de la semaine, ça ressemble beaucoup au. Euh, aux objectifs présents. Donc, ça va être avec des joueurs équipe de la semaine. C'est une bonne idée d'en garder euh, tout un petit peu en inventaire pour justement compléter ces objectifs-là. On va aller maintenant voir les moments ERH, voir s'il y a quelque chose de nouveau. On va sûrement voir les, euh, les weekly. Donc, team de la semaine est juste ici. Et euh, bien, ça va être la même chose que d'habitude. On va avoir des 75 et finalement deux collecteurs. Et ensuite de ça, ben, on a les euh, weekly qui ne semblent pas updater ou euh, ben oui. Donc, euh, je n'ai pas des petits crochets, mais je devrais être capable de les compléter. Donc, c'est pas mal la même chose des packs hebdomadaires de ce côté-là. Ensuite de ça, ben, on va aller voir maintenant les statistiques des cartes en tant que telles. On va aller dans l'équipe juste ici. On va y commencer par la Mike Modano, puisque ça risque d'être la carte la plus intéressante cette semaine, puisqu'on peut l'obtenir gratuitement en faisant ça à Chubbs, en aller chercher 10 victoires, on peut obtenir la 86 Modano. Et là, on commence à avoir des plus gros overall de, de ce point de vue-là pour le Hot Chem. Ça passe à 86 quand même pour le 10 win. Et on regarde la Mike Modano, 191 cm, 96 kg, avec la synergie à Tanka Polyvalent, que j'aime bien comme synergie, va obtenir un 86 d'endurance quand bien, avec sur rail Gold, à 91 d'accélération, 90 de vitesse, un, un très bon patin, avec 90 d'agilité, un bon tir au 80. C'est pas exceptionnel, mais c'est quand même euh, bien balancé. Une bonne défensive aussi avec une lucidité à 89, ainsi euh, qu'une force à 85. Du côté offensif, une lucidité quand même à 93 va rendre cette carte-là quand même très intéressante. Ce n'est pas une carte exceptionnelle, mais euh, quand même, ça se défend bien. On peut quand même l'utiliser au centre, malgré son 85 qui est un peu bas. Ce n'est pas un Johnny Wendyke, mais euh, du point de vue offensif, ça va être pas mal plus intéressant. Fait que ça, c'est pour euh, cette carte-là. Allons voir maintenant des cartes off the charts, puisqu'on a des cartes 86 et 85. On va aller juste ici. On va regarder la Adam Fox 86 pour commencer. Ça va être un petit peu plus bas et on l'a juste ici. Donc, Adam Fox, petit gabarit quand même pour défenseur. 180 cm, 84 
kilos avec changement de cap. Regardez le patin, c'est exceptionnel avec 92. Ça ressemble pas mal aux statistiques de Kel McCarr avec un tir au 80. Et des très, très bonnes mains. Défensivement, ça va être pas si pire, mais euh, c'est pas un joueur physique. Donc, mise en échec à 80 et force à 81. Notez quand même l'endurance à 85 et l'agilité à 82. C'est quand même une carte intéressante de ce point de vue-là. On regarde maintenant les cartes 85, puisqu'on a quand même aussi des gros noms euh, juste ici. Brock Besser obtient une 85 aujourd'hui. Avec euh, synergie, franc-tireur en attaque, coup de poignet pour son aptitude. Accélération 87-88 de speed. Un tir qui frôle les 90 à 89. Donc, quand même bien. Donc, c'est une carte aussi intéressante de ce point de vue-là avec Brock Besser. Regardons maintenant William Carlson et Vince Dunn, les deux dernières 85 of the charts. Donc, William Carlson, avec la synergie attaquant polyvalent, aptitude d'état second, on a feinte et but. Et là, c'est un petit peu moins intéressant du point de vue de tir, mais défensivement, c'est beaucoup mieux avec un, une lucidité défensive à 89. Donc, euh, 88 de mise en jeu aussi, c'est quand même euh, assez, assez bien pour cette carte 85-là qui peut euh, compléter des euh, basses lignes pour justement avoir un joueur avec des bonnes mises en jeu. Euh, J'ai passé tout droit, je pense, de Vince Dunn. Oui, il était juste ici. Donc, défenseur Gaucher, 183 cm avec synergie, défenseur polyvalent. Omniscience et son aptitude est un second. Et là, son patin est un petit peu plus bas, mais euh, précision de tir est très bas. Hein? 79,81, ça commence à être pas mal bas. Et euh, du point de vue défensif, rien d'exceptionnel euh, trop, trop là-dessus. Euh, Est-ce qu'on a d'autres cartes à aller voir? Oui, on va aller voir la, les euh, Team of the Week, justement, avec Luc Robitaille. Donc, Team of the Week, équipe de la semaine... Et on a une belle Robitaille 86 à regarder, juste ici. Avec Synergie, franc-tireur en attaque, 185 cm, 97 kg, bon gabarit. 92 accélération, 90 de vitesse, un tir au 90. C'est vraiment super, avec une lucidité offensive plutôt à 93. Une très bonne carte offensive. Euh, devrait être pas mal utilisée pour ceux qui ont la chance... Euh, de la poulet ou tout de moins la crafter puisque c'est disponible au craft. Est-ce que ça vaut la peine? Euh, je garderai peut-être mes ressources encore pour avoir quelque chose de euh, peut-être plus notable, mais quand même, si vous avez des 83 qui traînent, je pense que c'est quand même un bon craft. On ne peut pas trop se tromper avec cette carte-là. Une bonne carte, si vous avez besoin d'ailier gauche, ça peut être une très belle option. Bon, au début de vidéo, j'ai parlé qui avait quand même du changement qui s'en venait. Et là, il y a fait un tweet avec euh, la saison 2. Donc, c'est une carte assurée 90. Je ne peux pas la monter à l'écran mais présentement, mais euh, comme je l'ai dit, vous pouvez joiner le euh, Discord qui est en info et vous pouvez voir justement la carte. Elle est bleue avec un chandail blanc. Donc, euh, mon, mon guess euh, comme ça, ça serait euh, Kucherov, mais euh, il y aurait, aurait d'autres options quand même intéressantes. Là, ça pourrait être un, un Matthews ou euh, ben, un Nylander, ou des... Euh, non, Nylander, il était X-Factor Captain, ça pourrait pas être cette carte-là, mais ça pourrait être un Matthews, ou euh, justement un Kucherov, donc... Euh, euh, Peut-être même Nylander, en fait. On, on va voir demain, très intéressant de discuter de tout ça avec euh, vous autres sur le Discord. Je vous invite à, à, à joiner ça, c'est euh, pas trop long, c'est super euh, le fun de discuter là-dessus. C'est déjà tout pour euh, ce soir. Donc, euh, très hâte de voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau demain. Le nouveau XP Pat, ça se doit d'être bon. Il doit être bon pour qu'on puisse euh, avoir beaucoup euh, d'excitation euh, à avoir des nouvelles cartes. Il, il, il faut que ça soit quelque chose de bon. On se croise les doigts et euh, on regarde ça demain tous ensemble. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Euh, on va regarder le Canadien encore une fois. J'espère une meilleure, meilleure performance que hier. <rire> Mais on va voir qu ce que ça donne. Euh, pour ce qui est de mon équipe, euh, il va y avoir un gros changement très bientôt. Je vais vous poster ça aussi. Je risque de faire une vidéo demain avec un petit team update. Ça ressemble à ça pour l'instant, mais il va y avoir des changements d'ici demain. Alors, bonne soirée tout le monde et on se reparle très bientôt. Salut!